Следующий вопрос. Ида кана инда умраатан. Если у человека две жены. Факасама лил уля, и он провел ночь у одной из них. Сумма тазауваджа ухра, филлейла сани. А потом, когда была ночь второй жены, он женился на третьей жене. Хабла анексима лил ухра. То есть у второй жены ночь не провел, но женился на ком? На третьей теперь жене. И она как бы получилась, вклинилась в их порядок или вклинилась в их очередь. Значит, что у нас произошло у человека две жены? Так, у них есть порядок. Сначала он находится у одной, на следующую ночь он находится у другой. На следующую ночь опять, опять возвращается к первой, потом опять идет ко второй и так далее. Если бы человек женился на третьей жене, после того, как он провел ночь у второй жены, то никаких проблем нет. То есть он находится у этой, у третьей жены в течение семи дней или в течение трех дней, потом начинает что? Деление. То есть опять возвращается к первой, потом ко второй, потом опять к этой, потом к первой, ко второй, потом опять к этой новой и так далее. Так, но здесь что произошло? Здесь произошло по-другому. То есть он из двух своих жен, которые у него есть на данный момент, он провел ночь только у первой, и когда наступила очередь второй, что называется, у него наступила брачная ночь с третьей, то есть он женился на третьей, и теперь должен отдать ее, ей ее права, то есть семь дней или три дня. То есть она, как бы, как мы сказали, вклинилась в их очередь. Как в этом случае поступать? Калиб Нукудама Фильмогни говорит Ибну Кудама в своей книге Альмогни, Вайдаканат Айндавам Раатан, если у человека две жены, Хабата Айнда Ихдаву Малейна, и у одной из них он провел ночь, то есть в ее очередь. Сумма Тазаува Джасали Хатан, Аблада и Ратисани, но прежде чем он провел по очереди ночь у второй, он женился, говорит, на третий. «Каддам аль-мазфуфа биля то в этом случае он должен вот этой вот новой жене отдать ее права, то есть либо семь дней, либо ее три дня. «Лянна хаббаха ака», потому что ее право более устойчиво в шариате. «Лянна сабата биль ахт», потому что это право установлено актом бракосочетания. «Ва хаббу сани сабата фрифиани», а право второй, которое сейчас очередь, установлено им, то есть он начал это деление от себя. «Фаида хаббаха хаббаха джадида», теперь как мы поступаем далее, говорит, если он хаббаха хаббаха джадида, то есть право новой жене отдал, то есть семь дней у нее побывал, или три дня, если она не девственница, «бада обисания», то он возвращается кому? К той, второй жене, чью очередь он что сделал? Не возместил. Помним или нет? То есть его очередь не пришла, он не успел провести с ней ночь, женился на этой, на третьей. Поэтому говорит, сейчас он что делает? Вот это вот второй, чья очередь была упущена, возмещает ее ночь. «Фауаффаха лейлата», видишь, ее ночь возмещает, «сумма я биту эндал джигида», а потом идет к новенькой жене. То есть ночует у нее. То есть не ночует у кого первый, не идет первый, а идет к этой третьей. Говорит, почему? Потому что она тоже как бы вклинившись в их очередь, то есть считается то, что она постигла очередь. То есть она не пришла после очереди, она пришла посреди очереди. Поэтому она тоже как бы взяла свое право на очередь, успела взять свое право на очередь. Поэтому она, ей ее семь дней были отданы, потом он пошел ко второй жене, чья очередь как бы перебилась, отдал ей ее ночь. Теперь вместо того, чтобы идти к первой, он идет к этой, он идет к новенькой, чтобы отдать тоже ее ночь, потому что она тоже как бы по очереди здесь, теперь третья получается. Да, и вот теперь он ее, ее ночь отдаст, потом начинает деление. Как начинает деление? Возвращается к самой первой, потом вот ко второй, которая у нее уже прежняя жена была, потом вот к этой новой третьей. Потом опять первый, ко второй, третий. Думаю, шало разъяснение понятно. Сумма и оттеги он пасом. Говорит, потом он начинает что? Деление. И затем Ибн Худама приводит также слова Ада и Яда, в которых приходит другое разъяснение, то есть немного другое разъяснение того, как он должен поступить. Но Ибн Худама что? Говорит о том и доказывает то, что это мнение является, то есть которое он выбрал, и является более верным. Так, значит, подведем итог в нашем вопросе. Если у человека две жены, и у них есть определенная очередь. И он побывал у первой, то есть ей ее ночь отдал. Теперь в своей основе ночь приходит кого? Второй жены. Но он женился на третьей. И вот эта третья вклинилась в очередь. Как бы между первой и второй оказалось. Как в этом случае поступать? Говорим, он отдает вот этой вот новой жене ее право. Если она действенница, то семь дней находится у нее. Если не действенница, то три дня. Затем возвращается после этого ко второй, чье право было упущено. То есть относительно которой вклинились. Отдает ей ее ночь. Затем вместо того, чтобы возвращаться к первой, возвращается вот к этой вот новой. Почему? Потому что она тоже, вклинившись в их очередь, как бы зашла в очередь и успела постигнуть эту очередь. Поэтому она свою ночь тоже берет, которая ей полагается по очереди, а потом, то есть по той, по старой еще очереди, которая началась до нее и закончилась уже при ней. Понятно или нет? Потом уже начинает опять очередь за нами. Возвращается к самой первой, потом вот к этой второй, которая прежняя, которая была уже до этого, а потом уже к кому? Третьей, новой. Потом опять первый, ко второй, третьей. Первый, ко второй, третьей и так далее. Далее, следующий вопрос.